असलम वेलकम बैक टू सुपर लर्निंग और आज हम ऑडो कैड में डिस्कस करने वाले हैं मल्टी लाइन टेक्स्ट से और सिंगल लाइन टेक्स्ट से हम किस तरह टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं ऑटो कैड में याद रहे कि मैं जिस वर्जन में काम कर रहा हूँ वो ऑटो कैड ट्वेंटी नाइनटीन वर्जन है आप जिस भी वर्जन में काम कर लें अगर आप पुराने वर्जन में काम कर रहे हैं तो आप शॉर्टकट कीज का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और अगर आप लेटेस्ट वर्जन में यूज़ कर रहे हैं तो आप जाके यहाँ पैनल से भी इन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं सो so, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और मेरे पास यहाँ पर एनोटेशन के पैनल में यहाँ आपके पास शो हो रहा है मल्टी लाइन टेक्स्ट और सिंगल लाइन टेक्स्ट अगर आप मल्टी लाइन टेक्स्ट का यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके भी इसे यूज़ कर सकते हैं और क्लिक करके ड्रैग करें और आपको जितना भी टेक्स्ट बॉक्स प्रोवाइड करना है सेकंड पॉइंट देने के बाद आप के पास एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा और आप इसमें कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहें लाइक like, मैं अपने चैनल का नाम लिख रहा हूं तो आप इसे लिख सकते हैं सो so, अब बाहर क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट यहां पर लिखा जाएगा दूसरा मेथड ये है कि मैं इसे सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ सेकेंड मेथड शॉर्टकट की जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है एम टी एंटर अगर आप अपने की से एम टी प्रेस करते हैं और इंटर प्रेस करते हैं तो ये पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर सो आप अपना फर्स्ट uh, कॉर्नर यहाँ पर दें और सेकंड वो कह रहा है स्पेसिफाई ऑपोजिट कॉर्नर सो ऑपोजिट कॉर्नर जहाँ पर भी आप देंगे वहाँ पर uh, ये आपको एक टेक्स्ट प्रोवाइड कर देगा और इस टेक्स्ट बॉक्स की मदद से आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं सो so, uh, कोशिश करें कि ज़्यादातर आप शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल करें अब जैसे ही आपके पास की टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर ड्रा हो चुका है आप देखें तो यहाँ पर एक टेक्स्ट एडिटर के नाम से एक नया टैब ओपन हो गया है जिसमें आपके टेक्स्ट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो रही हैं अगर आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें सिलेक्शन के बाद यहाँ से आप इसका साइज बड़ा कर सकते हैं यहाँ से लाइक मैं इसका ट्वेंटी कर देता हूँ बाहर क्लिक करेंगे तो आपके टेक्स्ट का जो साइज है वो यहाँ से बड़ा हो चुका है एक चीज़ अगर आप ध्यान दें मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ इसे और इसे मैं पैन टूल से थोड़ा सा मूव कर रहा हूँ यहाँ देखें तो आपको एक पॉइंट नज़र आ रहा है जो कि कॉलम की हाइट को बढ़ाता है जो आपके टेक्स्ट बॉक्स की हाइट को बढ़ाता है और एक कॉलम एक यहाँ पर पॉइंटर नज़र आ रहा है जो आपके कॉलम की विट को कंट्रोल करता है एक ब्लू पॉइंटर यहाँ नज़र आ रहा है जो आपके इस टेक्स्ट को मूव करता है जिस भी डायरेक्शन में आप मूव करना चाहेंगे इस पर क्लिक करके भी मूव कर सकते हैं या फिर मूव टूल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूं तो आपका वो टेक्स्ट बॉक्स दोबारा यहाँ आ जाता है और आपका ये टेक्स्ट एडिटर यहाँ पर ओपन हो जाता है इसके अलावा अगर आप यहाँ से किसी दूसरे टेक्स्ट की प्रॉपर्टी को मैच करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को आप बोल्ड करना चाहते हैं बोल्ड कर सकते हैं अंडरलाइन करना चाहते हैं अंडरलाइन कर सकते हैं सब या सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप केस चेंज करना चाहते हैं लोअर केस या अपर केस वो भी कर सकते हैं और स्ट्राइक थ्रू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं यहाँ से आप फाउंड का स्टाइल चेंज कर सकते हैं बहुत सारे स्टाइल यहाँ पर दिए गए हैं आप कोई भी स्टाइल सेलेक्ट करके इसे अपनी मर्जी के मुताबिक टाइप कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ये वाला स्टाइल या कोई भी स्टाइल जो डिफरेंट आपको ठीक लगे आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप वो स्टाइल सेलेक्ट कर लें सिलेक्शन के बाद आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर भी यहां से चेंज कर सकते हैं लाइक like मैं यहां पर येलो कलर कर देता हूं अगर आप फॉर्मेटिंग को क्लियर करना चाहते हैं तो यहां से आप रिमूव कैरेक्टर फॉर्मेटिंग रिमूव पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग और ऑल फॉर्मेटिंग क्लियर करेंगे तो सारी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी इसके अलावा जस्टिफिकेशन में आप टॉप लेफ्ट टॉप सेंटर टॉप राइट जिस भी डायरेक्शन में आप इसकी जस्टिफिकेशन करना चाह रहे हैं बुलेट्स वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम जानते हैं तो ये सारे ऑप्शन आपको पहले से ही आते होंगे क्योंकि ये सारे ऑप्शन वही हैं जहाँ पर हम फाउंड को फॉर्मेट करते थे सो so, इसके अलावा अगर आप देखें तो आपकी लाइन स्पेसिंग अगर आपके पास ज़्यादा लाइन्स हैं तो उनके बिटवीन जो आपकी स्पेसिंग है उसे आप बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं अगर आप यहाँ देखें तो आप इसे अलाइन कर सकते हैं लेफ्ट राइट सेंटर या जस्टिफाई करना हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं इसके अलावा अभी ये जो कॉलम के कॉर्नर पर आप देखें अगर आप इस कॉर्नर पर कर्सर लेकर जाएं तो आप इसको अपनी मर्जी से इसके साइज को इंक्रीज या डिक्रीज या विथ और हाइट इसकी अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं अभी ये एक कॉलम है मैं चाहता हूँ ये दो कॉलम में आ जाए तो यहाँ से आप कॉलम का इस्तेमाल कर सकते हैं स्टैटिक्स कॉलम में टू कॉलम पर क्लिक करेंगे तो एक कॉलम आपका यहाँ है और एक कॉलम आपका यहाँ है दोबारा नॉर्मल करके नो कॉलम करेंगे तो आपका कॉलम दोबारा से
तब भी आप इस टेक्स को इन पॉइंटर से क्लिक करके ड्रैग करके इसके साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं इस कॉर्नर पर जो पॉइंटर नजर आ रहा है इससे आप इस टेक्स को कहीं पर भी मूव कर सकते हैं बाहर क्लिक करेंगे आ, या स्केप का बटन प्रेस करेंगे तो आप अपने टूल से बाहर आ जाएंगे अपनी कमांड से एक्टिव कमांड से बाहर आ जाएंगे सो so, ये है हमारा मल्टी लाइन टेक्स्ट अगर आप इस पर डबल क्लिक करते हैं और डबल क्लिक करने के बाद स्पेलिंग चेक करना चाहते हैं कर सकते हैं फाइंड अगर आपने कोई वर्ड फाइंड करना हो तो आप क्लिक करके इसे फाइंड भी कर सकते हैं लाइक like, मुझे एन फाइंड करना है एन टाइप करने के बाद फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो आप देखें उसने एन को यहाँ हाईलाइट कर दिया तो इस तरह आप फाइंड भी कर सकते हैं सिंपल है और यूजफुल है बहुत ज़्यादा यूज़ होगा इसका जब भी हम डायमेंशन के साथ कोई टेक्स लिखना चाहेंगे या बहुत सारी जगहों पे हेडिंग्स वगैरह देने के लिए या बहुत जगहों पे इस टेक्स का इस्तेमाल होगा तो ये फर्स्ट मेथड है मल्टी लाइन टेक्स को यूज़ करने का आप शॉर्टकट की यूज़ करें या फिर आप यहाँ से एनोटेशन के पैनल से जाके मल्टी लाइन टेक्स को यहाँ से सेलेक्ट कर लें दोनों मैथड्स वैलिड हैं दोनों यूज़ कर सकते हैं मैं सेलेक्ट करके इसे डिलीट कर रहा हूँ अब हमारे पास ऑप्शन आता है सेकेंड वो है सिंगल लाइन टेक्स्ट लेकिन सिंगल लाइन टेक्स्ट की अगर मैं यहां पर आपकी अगर सिंगल लाइन टेक्स्ट की बात करूं तो इसकी दो शॉर्टकट कीज आप यूज यूज कर सकते हैं एक डी टी एंटर डी टी एंटर करेंगे तो भी या फिर आप टी ई एक्स टाइप करेंगे टेक्स्ट तो भी आप सिंगल लाइन टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं सो so, मैं यहां पर डी टी एंटर कर रहा हूं और डी टी एंटर करने के बाद आपसे पूछ रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ टेक्स्ट सो मैं यहां पर स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट दे रहा हूं अब वो आपसे हाइट पूछ रहा है जो आप टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं उसकी आप हाइट बता दें लाइक like मैं 10 बता देता हूं और 10 बताने के बाद अब वो आपसे पूछ रहा है एंटर करें तो आपसे पूछ रहा है स्पेसिफाई रोटेशन सो जिस भी एंगल में आप रोटेट करके टेक्स्ट लिखना चाहते हैं आपको अगर रोटेशन का एंगल पता है तो आप एंगल दे दें अदरवाइज आप सेकेंड पॉइंट पर जाकर क्लिक करें तो ये आपका टेक्स बिल्कुल उसी डायरेक्शन में लिखेगा जिस डायरेक्शन में आप उसे एंगल दिया है सो मैं यहाँ पर एंगल दे देता हूँ Uh, लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रहे अगर आप इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये एडिट तो हो जाएगा बार इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर शो नहीं होंगी सो उन्हें शो करने के लिए आपको क्या करना होगा पहले तो मैं स्टूल से बाहर आ जाता हूँ और स्केप के बटन से आप यहाँ टॉप पर देखें तो आपके पास एक टैब आ रहा है फॉर्मेट टैब इसमें आप नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट आप इस पर क्लिक करें क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखें तो आपके टेक्स का स्टाइल शो हो रहा है Uh, अगर आप यहां से स्टाइल चेंज कर दें कोई भी आप डिफरेंट स्टाइल रख लेते हैं यहां से स्टाइल आप चेंज चूज कर लें आपको यहां नीचे प्रीव्यू में दिखाएगा भी एंड सेकेंड आप टेक्स्ट की हाइट यहां पर पहले से मेंशन कर लें अप्लाई करें अप्लाई करने के बाद सेट करंट कर रहे हैं और सेट करंट करने के बाद आप क्लोज करें अब अगर आप लिखते हैं इसके सिंगल लाइन टेक्स्ट या डी डी इंटर या यहाँ से क्लिक करके भी uh, या उससे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अगर हमारे पास एंगल नहीं है तो हम एक स्ट्रेट अवे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम चाहते हैं इस लाइन पर टेक्स लिखा जाए बिल्कुल तो उसके लिए आप टाइप करेंगे डी टी एंटर और स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट अब आपसे पूछ रहा है डायरेक्ट रोटेशन पूछ रहा है इस बार वो आपसे हाइट नहीं पूछ रहा क्योंकि हाइट हमने टेक्स स्टाइल में जाकर पहले से मैंशन कर दी है सो हमें अगर इसका एंगल नहीं पता तो हम इसका सेकेंड पॉइंट या इसका एंड पॉइंट बनाएंगे और उसके बाद इसमें अगर हम लिखना शुरू करें तो देखें बिल्कुल उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हम लिख रहे हैं उस डायरेक्शन में आपका टेक्स लिखा जा रहा है सो इट्स वेरी सिंपल और अब ये आपका एक्टिव है किसी भी जगह पर क्लिक करके आप लिखना शुरू कर सकते हैं ये आपका एक्टिव एरिया है जिस भी जगह पर आप लिखना शुरू करें आप लिख सकते हैं एक चीज और भी ध्यान में रहे कि जो स्टाइल हमने सेट किया है अब अगर हम इसे मल्टी लाइन इसे बाहर आते हैं इस टूल से और अब अगर हम मल्टी लाइन टेक्स का यूज करें दोबारा से एम टी एंटर करके तो ये उसी स्टाइल में लिखेगा जो स्टाइल अभी हमने सेट किया है जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ सुपर लर्निंग सो देखें उसी स्टाइल में बिल्कुल ये टाइप कर रहा है तो कोशिश करें कि जब भी आप स्टाइल चेंज करें उसे दोबारा डिफॉल्ट स्टाइल में चेंज कर लें उसके लिए आपको दोबारा ये करना होगा कि आप दोबारा फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से टेक्स स्टाइल पर जाएंगे और यहाँ से आपने चूज करना है एरियल सो so, नॉर्मल करने के बाद आप हाइट जीरो कर दें और सेट करंट यस एंड देन क्लोज कर दें दैट्स इट अब आप जब दोबारा नॉर्मल टेक्स लिखेंगे मल्टी लाइन टेक्स लिखेंगे तो बिल्कुल सिंपल टेक्स्ट आपका लिखा जाएगा जैसे अगेन मैं लिख रहा हूँ सुपर लर्निंग 
और अब के बाद आप दोबारा नॉर्मल टेक्स में लिख रहे हैं अब आप इसका साइज या जो भी बड़ा करना चाहते हैं या इसके टेक्स्ट बॉक्स को बड़ा करना चाहते हैं इस पर डबल क्लिक करके आप इसे एडिट कर सकते हैं एक और चीज अगर आप शॉर्टकट की से इसे एडिट करना चाहते हैं तो आप ई डी ई डी टेक्स एडिटर की शॉर्टकट की एंटर करेंगे और इस पर आकर क्लिक करेंगे तो भी आपका टेक्स्ट बॉक्स शो हो जाएगा और आपकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर शो हो जाएंगी सो अब अगर आप इसका साइज यहाँ से बड़ा करते हैं लाइक ट्वेंटी उसके लिए आपका टेक्स्ट सेलेक्ट होना चाहिए और यहाँ से आप लाइक ट्वेंटी टू कर देते हैं यहाँ से आप केस को अपर केस में चेंज कर देते हैं और बाहर आके क्लिक करते हैं तो अब आप इससे बाहर आ जाएं और क्लिक करें तो आप इसका टेक्स्ट बॉक्स बढ़ा सकते हैं लाइक दिस वन और ये आपका और इसी तरह आप इसकी हाइट को भी जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है इसकी हाइट को भी आप बढ़ा सकते हैं और इस टेक्स्ट को इस कॉर्नर से क्लिक करके कहीं पर भी ईजिली मूव कर सकते हैं तो ये था हमारा मल्टी लाइन टेक्स्ट और सिंगल लाइन टेक्स्ट आई होप कि आपके ये सारे कॉन्सेप्ट uh, जो इन दोनों टूल्स uh, के कमांड्स के हैं वो क्लियर हो गए होंगे अगर आपका ऑटो कैट टू डी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें मैं इनशाला रिप्लाई करूंगा और नेक्स्ट uh, वीडियो में मिलेंगे uh, कुछ नया लेकर अल्लाह हाफि अलैक्